Assalamu alaikum. Today's lecture is about the poem The New Year Resolutions by Elizabeth Suell. Uh, she is a female, the poetess, so we should keep this in mind while writing the themes. Now let us discuss what the poetess wants to share with us. On the arrival of New Year, Ne Sal Kiamat Pe, the poetess is deciding the course of action she should have in mind during the upcoming year. Yani nae saal ko guzarte wakt usne apne zehen mein kin cheezon ko zehen mein rakhte huye apna wakt guzarna hai. Dekhiye this is quite a normal thing. Most of us have certain resolutions. Lekin mostly humare jo resolutions hain they are regarding uh, materialistic world like humari uh, zindagi se murad jaise koi kahega ji my resolution is to lose weight. Koi kahega ji mera resolution ye hai ki maine ye ye jo diets hai ye maine kar leni hai ya maine gym join kar lena hai. इस साल मैंने फला काम करना है सो ऑन बट हियर द पोएम इज एक्चुअली हर स्पिरिचुअल रेजोल्यूशन शी एक्चुअली वॉन्ट्स टू बी अ बेटर पर्सन वो एक बेहतर बंदा एक बेहतर इंसान बनना चाहती है और उसको जो दो तीन चीज़ें उसको इम्पोर्टेंट लगी अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए वो ही उसकी रेजोल्यूशन है एक्चुअली द रेजोल्यूशन आर हाईली स्परिचुअल ठीक है अच्छा कौन कौन सी उसके रेजोल्यूशन हैं लेटेस्ट डिस्कस वन बाय वन फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट एंजा शी जस्ट वॉन्ट्स टू हैव लॉन्ग ड्राफ्ट ऑफ क्वाइट मतलब वो साइलेंस के घूट भरना चाहती है नॉर्मली दिस टर्म ड्राफ्ट ऑफ वाइन होते हैं ठीक है ये वाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है उनका कल्चर है वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेशली नए साल की आमद पे कि वो लोग वाइन पियेंगे दे वो ड्रिंक to celebrate this thing but our poetess wants to have a drinking session not of wine but of silence because she knows that when she would uh, you know she would meditate she would think deeply in pure silence she would be able to have self cleansing which you you may say cleanliness of soul apni ruh ki सफाई सुथराई करना चाहती है वो जो पोगेशन का वर्ड यूज हुआ हुआ है इट मीन्स दैट शी वॉन्ट्स टू हैव सोल प्योरीफिकेशन वो अपना तजकिया नफ्स करना चाहती है और तजकिया नफ्स सोल प्योरीफिकेशन कैसे हो सकती है वेन वी हैव सर्टन पीपल अराउंड अस ऑफ कोर्स वी आर नॉट एबल टू थिंक डीपली अबाउट वट वी डू एंड शुड वी कंटिन्यू डूइंग दैट जो हम कर रहे हैं क्या हमें वो करते रहना चाहिए और अगर हम जो कर रहे हैं वो गलत है तो क्या हमें इसको रोक कर फ़ौर कुछ ज़्यादा बेहतर अमल नहीं स्टार्ट कर देना चाहिए देखिए हम जितनी भी हमारी मिस्टेक्स होती है हमारी मिसडीड्स होती है नॉर्मली हम किसी के सामने उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन जब हम तन्हाई में उस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो इट्स फार ईजर फॉर अस टू रेक्टिफाई आर हम अपने आप की रहनुमाई बेहतर तरीके से कर सकते हैं हम अपने आप को जांच सकते हैं हम अपने आप को एक कटहरे में खड़ा करके देख सकते हैं कि क्या हमारा जो हम जो हमारे जो अमाल हैं उनमें हम क्या क्या गलतियां करते हैं और हम खुद को कैसे बेहतर बेहतर बना सकते हैं तो ये सेल्फ एनालिसिस जो वो करना चाहती है और जब तक वो सेल्फ एनालिसिस नहीं होगा वो अपना तस्किया नफ्स नहीं कर सकती शी कैन नॉट प्योरीफाई हर सेल्फ तो ये था इसका फर्स्ट रेजोल्यूशन ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल शी वॉन्ट्स टू हैव सोल प्योरीफिकेशन वो अपनी रूह तक को पाकिजा करना चाहती है क्योंकि प्रॉब्लम लाइज विद अस इन आर सोल यानी अगर कोई हम गुनाह करते हैं या कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारा नफ्स हमें उस तक लेकर आता है तो हमारी जो रूह है उसको पाकिजा होना चाहिए ताकि हमारे अमाल ऑटोमेटिकली हमारी जब थिंकिंग्स हमारे दिल में आने वाले ख्याल अगर पाक साफ होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अमाल भी हम जैसे ही होंगे तो ये तो उसका फर्स्ट रेजोल्यूशन था अच्छा जी नेक्स्ट रेजोल्यूशन उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड यू कैन से कि अगर जो अब मैं आपको बताने लगी उसका नेक्स्ट रेजोल्यूशन अगर वो ये एक रेजोल्यूशन मिस कर देती तो ना ही उसका फर्स्ट रेजोल्यूशन वो अचीव कर सकती थी और ना ही द लास्ट वन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये हम सब लिए बहुत ज़रूरी है शी वॉन्ट्स टू रिमाइंड हर सेल्फ ऑन डेली बेसिस शी जस्ट डोंट शी डज नॉट वॉन्ट टू जस्ट रिमाइंड हर सेल्फ वन सैंड फॉर ऑल कि अच्छा जी मेरा मकसद क्या है हु एम आई वो कहते हैं ना हु एम आई तो वो सिर्फ एक मरतबा नहीं शी हैज डिसाइडेड टू रिमाइंड हर सेल्फ ट्वाइस डेली दिन में दो मरतबा वो डेली खुद को रिमाइंड करवाएगी कि वो कौन है 
now this who am I is quite important she is going to have once again the analysis of her existence the purpose of her existence why is she meant to be yani ki agar usko banaya gaya hai to wo kyu banaya gaya hai what is the purpose of her existence in the world if she is alive then there should be certain purposes behind that agar wo zinda hai wo jee rahi hai wo is duniya mein hai wo is duniya mein bheji gayi hai to uska kya maqsad hai who am i इसको कहते हैं अपनी आइडेंटिफिकेशन को एक्सप्लोर करना अपनी आप को पहचानना ठीक है तो वो क्या चाहती है इससे उसको फायदा क्या होगा देखिए हुआ एम आई को ना हम दो तरह से इसको एनालाइज करेंगे नंबर वन हुआ एम आई से मुरादी है मैं कौन हूँ यानी कि जो मुझे भेजा गया है वो क्यों भेजा गया ठीक है ना वट इज द पर्पज ऑफ माई एग्जिस्टेंस और एक और चीज मेरी औकात क्या है हुआ एम आई मैं हूँ ही क्या लाइक आई एम Of course, she wants to remind herself on daily basis that she is not an immortal being. She is a mortal being. वो मर जाएगी. Later or sooner, she is going to die and leave this world. And when she would have this idea in her mind, of course, it would be far easier for her to rec to to mend her ways. वो अपने तौर तरीकों को बेहतर कर सकती है. ये तो हम सबको भी मालूम है कि हमने मर जाना है एंड आफ्टरवर्ड्स ये दुनिया इसके मसाइल इसके प्रॉब्लम्स एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एंडेड वन डे जो रह जाना है वो हमारे अमाल और हमने अपने ट्रायल में उसको उस वक्त को कैसे गुजारा तो देखिए जी बीइंग मुस्लिम्स भी हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि हमने मर जाना है और उसके बाद हमारा एक इम्तहान होगा वो बल्कि एक्चुअली इम्तहान तो चल रहा है दुनिया में ही आफ्टर आर डेथ वी आर गोइंग टू बी आंसरेबल फॉर वट एवर वी डेड इन आर लाइफ ड्यूरिंग दिस ट्रायल फेज ये जो हमारा एक ट्रायल चल रहा है तो जब हम उस चीज़ के लिए अपने जहन को हर वक्त ये बात बार बार बताते हैं कि यहाँ की खुशियाँ भी फ़ानी हैं यहाँ के गम भी टेम्प्रेरी हैं यहाँ हमारा होना भी हमारा स्टे जो है इट इज़ फॉर द टाइम बींग हमारा असल मकसद कुछ और है तो फिर ऑटोमेटिकली हम अपने अमाल को अपनी सोच को अपनी थाट्स को हम अपने डीड्स को हम उनको बेहतर बना सकते हैं तो देखें जब तक हम इस इस रियलिटी को अपने आप अपने माइंड में अपने आप को बार बार याद नहीं कराते तो बेटा हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम अपने जो है ना सेल्फ प्योरिफिकेशन करें सेल्फ सेल्फ एनालिसिस करें हम किस तरह अपनी गलतियों को जहन में रख सकते हैं हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं तो ये तो बेस है ठीक है ना दिस इज द बेसिस ऑफ एनी अदर स्पिरिचुअल रेजोल्यूशन सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड रेजोल्यूशन जो उसकी तीसरी रेजोल्यूशन है उसका इरादा है उसका अहद अपने आप के साथ वो क्या है दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वेरी एम्फेटिक बहुत ही पुरजोर किस्म का बड़ा एक जबरदस्त किस्म का बड़ा इंप्रेसिव है वो रेजोल्यूशन एंड दैट इज शी वॉन्ट्स शी डिसाइड्स दैट शी इज गोइंग टू फेस द रियलिटी नो मैटर हाउ हार्श एंड स्टार्क इट इज रियलिटी जितनी भी स्टार्क हो जितनी भी हार्श हो जितनी भी बिटर हो शी वुड नॉट ओनली फेस द रियलिटी ब्रेवली बट ऑल्सो एक्सेप्ट इट द वे इट इज अच्छा देर इज अ डिफरेंस हम लोग क्या करते हैं वो कहते हैं ना विल लाई ऑन नाइट इन द बोनी आर्म्स ऑफ रियलिटी एंड बी कम्फर्टेड यह प्रॉब्लम क्या है आप कहते हैं जी मैं भी तो रियलिटी को फेस करती हूँ मैं भी करता हूँ इसमें क्या नई बात है हम सब रियलिटी को फेस करते हैं विली नीली यानी चाहे या ना चाहे फेस हमें करना पड़ता है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम हिम्मत हार जाते हैं अगर अच्छी रियलिटी सामने आई है तो हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं अगर रियलिटी बेटर आई यानी बॉनी आर्म्स है रियलिटी की बॉनी आर्म्स का मतलब ये है कि चुभती हुई रियलिटी बेटर रियलिटी जो आपको पसंद नहीं है तो जब ऐसे एलिमेंट्स हमारी जिंदगी में हमारे आगे आते हैं तो हम नॉर्मली हम हम अपने आप को डिस्करेज महसूस करते हैं मतलब वी फील डिस्करेज हमें लगता है कि ये जो है ना हमारे साथ बहुत बुरा हो गया या रियलिटी ऐसी आई है सामने जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी इट्स वेरी बेटर नॉर्मली बच्चे लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं पैसे मिस्ट हो जाते हैं तो जब इंसान उसको ना सिर्फ बहादुरी से फेस करे बल्कि उसमें कम्फर्टेबल हो जाए अगेन 
स्टोइक रेजिग्नेशन स्टोइक रेजिग्नेशन मैंने अपने पैटर्न इंटू ट्रेटर के लेक्चर में भी आपको एक टर्म बताई थी इसका मतलब ये होता है कि वेन यू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ योर लॉट अब अपनी डेस्टिनी के सामने आप उसको सरेंडर करते हैं और इस तरह से करते हैं कि जो है इट्स ओके इट्स टोटली ऑल राइट क्योंकि ये टेम्प्रेरी है ठीक है आप अपनी किस्मत पे कंटेंटेड है ठीक है आप वहां पे मुतमिन है तो यही वो चाहती है वो कहती है ना सिर्फ मैं उसको फेस करूंगी लेकिन आई वुड बी ऑल्सो कंफर्टेड मैं कंफर्टेबल महसूस करूंगी शी वुड फील होम इन होम इन टू बी एट होम इन का मतलब होता है किसी जगह पे आप कंफर्टेबल फील करें तो शी वुड फील होम इन नो मैटर वट द सिचुएशन आर हालात जैसे भी हुए वो घबराएगी नहीं देखें जी मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बात बताई कि जो उसका सेकेंड रेजोल्यूशन है ना वो फर्स्ट एंड थर्ड के लिए वो वैसे भी बहुत जरूरी है और यू कैन से ये इंटर कनेक्टेड चीजें हैं तो आप ये देखें कि जब हमें ये पता होगा कि हु एम आई वेन वी वुड नो दैट वी आर नॉट इम मॉटल्स वी आर मॉटल बींग्स एंड आर स्टे ओवर ईयर हमारा स्टे जो यहाँ पर है ओवर ईयर दैट इज टेम्प्ररी तो ऑफकोर्स इट वुड बी इट वुड बी फार इजियर इट वुड बी यू नो समथिंग नॉट दैट टफ टू फेस रियालिटी एंड टू बी कम्फर्टेबल ठीक है अपने आप को कम्फर्टेबल आप फील करवा सकते हैं जब आपको ये पता हो कि अल्टीमेटली ये दिन जो है ये हमेशा के लिए तो आए नहीं आफ्टर ऑल इन दिनों ने भी गुजर जाना है इस वक्त ने गुजर जाना है तो ये आपके लिए बहुत आसान है उस चीज़ को फेस करना तो ये उसकी जो तीनों रेजोल्यूशन थी इनको ओवरऑल जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं बहुत ही स्पिरिचुअल किस्म की उसकी रेजोल्यूशन हैं और एक शी डज नॉट वॉन्ट टू रिमेन एन ऑर्डनरी पर्सन वो एक आम शख्स नहीं रहना चाहती जिंदगी में क्योंकि नॉर्मली जो हमारे हम आमतौर पे कैसे इंसान होते हैं हम मुश्किल से घबरा भी जाते हैं हम छोटे मोटे गुनाहों को बहुत इजी लेते हैं लिटल थिंग्स को हम काउंट uh, नहीं करते और वी इजीली गो आस्ट्रे गो आस्ट्रे का मतलब होता है कि आप uh, भटक जाते हैं जब हम सीधे रास्ते से भटक जाते हैं गुमराह हो जाते हैं तो वो इन चीज़ों को सीरियसली लेना चाहती है और वो इस, इस मामले में खुद की रहनुमाई करना चाहती है शी वॉन्ट्स टू स्टार्ट विद हर हर सेल्फ she is not going to point out the problems that she she faces and uh, in the world she does not want to point out others mistakes she wants to start with herself wo is duniya ko agar ek behtar jagah banana chahti hai to usko lagta hai ki she should start with herself aur yahi cheez hum sabko bhi karni hai hum hamesha dusron mein mistakes dhoond rahe hote hain actually we all of us make a community a society to we should peep into our आर ऑन कैरेक्टर फर्स्ट हमें अपने किरदार को अपनी सोच को पहले उसको फोकस करना है एंड दैट इज़ हाउ वी कैन मेक अ डिफरेंस और इसी तरह हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं तो एक इट वॉज इट इज़ एक्चुअली वेरी ईजी पॉइंट नॉट दैट टफ मुश्किल नहीं है लेकिन हम इसके अगर स्टाइल पर बात करें इसकी क्रिटिकली इसको अगर इवेलुएट करें तो हम देखते हैं इसमें एक पर्सोनिफिकेशन है जो कि है बॉनी आर्म्स ऑफ रियालिटी तो रियालिटी इज समथिंग एबस्ट्रैक्ट ये एक ऐसी चीज़ है जो ख्याल पे बेस्ड है हकीकत ठीक है ये कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है तो एक ख्याल को उसने इस तरह से प्रजेंट किया जैसे कि वो एक लिविंग बींग है और कहा कि बोनी आर्म्स ऑफ रियालिटी तो आर्म्स जो होती हैं वो तो जानदारों की होती हैं तो ये एक ऐसी पोइटिक डिवाइस है जिसको कहते हैं परसोनिफिकेशन इसको आपने ज़रूर अपने माइंड में रखना है दूसरी एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि वी कैन सी कि उसने ट्रेडिशनल मैनर में एक ट्रेडिशनल मैनर में उसने पोइम नहीं लिखी यू विल सी देर इज नो राइम स्कीम बहुत ही फ्रीली एक फ्री सॉर्ट ऑफ मैनर में उसने पोइम लिखी है सेंटेंसेज आर वेरी शॉर्ट और कहीं पे भी खत्म हो जाते हैं कहीं से भी शुरू होने लग जाते हैं द वे शी सेज विल लाई और नाइट्स इन द बोनी आर्म्स ऑफ रियालिटी एंड बी कम्फर्टेड सो यू सी देर इज अ डिफरेंस ट्रेडिशनल मैनर में उसने नहीं लिखा एंड दिस इज क्वाइट ऑन पॉइंट इट सीम्स कि उसने डेलीबरेटली इस तरह का स्टाइल अपनाया और क्यों अपनाया एज इफ शी वॉन्ट्स टू हाई लाइट द थिंग दैट अपियरेंसेज डू नॉट मैटर इंसान की जाहरी शक्ल मैटर नहीं करती देखिए उसने ये नहीं कहा कि मैं अपने आप को ब्यूटिफाई करूंगी मैं अपनी स्किन की खास ख्याल ख्याल रखूंगी मैं ऐसे करूंगी मैं वैसे नो वट शी से क्लेंजिंग करेगी सोल की क्लेंजिंग ठीक है Uh, अपने आप से पूछेगी मैं कौन हूँ इस सेंस में नहीं कि मैं तो कोई हूर पर ही हूँ बल्कि अपने आप को ये याद करवाएगी कि वो एक वक्ती तौर पे इस दुनिया में आई गई है
ठीक है और थर्ड उसने क्या बात की कि वो रियलिटी को फेस करेगी उसने ये नहीं कहा मैं लोगों को फेस करूंगी मैं पॉपुलर होने की कोशिश करूंगी सो यू सी उसने उसका मेजर फोकस जो है कि वी हैव टू वी हैव टू मैंड आर वेज हमें अपने तौर तरीकों को बेहतर करना है रेक्टिफाई करना है ठीक है तो इन हालात को ठीक करने के लिए हमें किस चीज पे फोकस करना है हमें अपने आप पे तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जाहिरी सूरत पे वो फोकस नहीं करेगी वो अपना इनर जो है उसको ठीक करेगी और यही चीज हमने पॉइंट में देखी तो यू कैन जस्ट वाइंड दिस ऑल अप इन वन सिंगल सेंटेंस एक जुमला अगर आप लिख देना द स्टाइल ऑफ द पोइम इज अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ द पोइम थीम भी यही है जाहिरी सूरत और शक्ल मैटर नहीं करती ठीक है इंपॉर्टेंट क्या चीज है हमारी रूह हमारी स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल हमारी जो थॉट्स हैं हमारी स्पिरिचुअलिटी वो दैट इज फार मोर इंपॉर्टेंट लेकिन जो जाहिरी शक्ल है वो आप देखें पोइम क्या है इट सीम्स एज इफ इट इज नॉट प्रॉपर पोइम कोई प्रॉपरली उसमें राइम स्कीम को अप्लाई नहीं किया गया कोई प्रॉपर थोरो सेंटेंसेस नहीं है सो दिस इज द मेन थिंग दैट यू शुड नो अबाउट द पैटर्न ऑफ द पोइम द स्टाइल ऑफ द पोइम I hope so. आज का लेक्चर भी आपके लिए ईजी था एंड इन केस यू हैव सम अदर क्वेश्चन और यू वॉन्ट टू आस्क सम अदर थिंग्स यू मे लेट मी नो विद द हेल्प ऑफ कॉमेंट्स तो कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा अपना ख्याल रखें दुआ में याद रखें